Ma signori, signori, buonasera, buonasera, ben ritrovati, sempre qui sul canale di PG Esports. Basta, banda le chiacchiere, questa è l'ultima partita dove gli Evil Genesis si andranno a scontare contro i Flyquest per quella che è la chiusura di questa prima giornata di LCS e abbiamo il nostro Gizuka in campo. Già, abbiamo il nostro Gizuka in campo che spero adesso ci... Allora, abbiamo avuto, abbiamo avuto tre partite da intensità variabile, siamo Ciao, partiti... È proprio una... Un, um, come si dice, un otto volante oggi, Grande no? otto volante e, Beh, eh, quest'ultima partita spero che ci permetta di concludere Allora, abbiamo fatto così Sì Poi un po', un po', mm. po più giù Proprio così Sì Poi, poi così Sì E allora, adesso c'è la salita adesso Speriamo, però è difficile finire in salita un otto volante aspetta, non, non molti otto volanti è... finiscono in salita sì, beh, e questa è la cosa che mi preoccupa un pochino Sì, questa anche è vero eh, Quindi vediamo Ma magari... io ero montagne lusse Un otto volante non mi piace Montagna russa. Come vuoi definirlo? Più che altro la vera la, la, Al di là del tutto Montagna russa o altro è, è meglio la salita o la discesa Perché la salita in realtà Non è divertente La discesa è quella divertente Quindi dovrebbe essere al contrario Sì È vero eh, Quindi Quindi la trovo no? Non, non, ho non, non, ho, non ho capito, no. questa metafora si è spinta troppo avanti. No, Riportiamo la Torniamo la a fan. noi. Fly Abbiamo due, team, Genesis. due team molto interessanti e molto differenti. Già, e ancora una volta bisogna pensare a quali sono un po' le implicazioni in classifica per questa partita. Perché i Flyquest uh, si sono dimostrati sempre un po' questo solido secondo posto all'interno dello split. Piano piano mantenendosi sempre su quel livello di consistenza. Dietro, qualche passo dietro ai Cloud9. Ma dopo la sconfitta di oggi di Cloud9, che sembrava non arrivare mai, Flyquest hanno l'opportunità di poter chiudere un pochino quella distanza. Chiaramente non troppo, è sempre di, della minima possibile distanza. Ma c'è quella possibilità. Mentre per tutto il resto del. Nella Lega un po' la vittoria dei TSM li porta un passettino più vicini Ma la sconfitta dei, dei Team Liquid Riporta tutti un po' più lontani E questa è un'ottima notizia per gli Evil Genesis Che adesso con una vittoria potrebbero portarsi a pari Di quei Team Liquid E un po' di tutti È una situazione così caotica Si sta ricreando il minestrone Ma questo, sta... perché, questo perché dove dovrebbero vincere le squadre Perdono, si co continuano a perdere Contro dei team che dovrebbero Paradossalmente distruggere E invece perdendo Si va nuovamente a creare questo squilibrio Dove gli Evil magari vincono adesso contro i Fly, questo è mappazzone. Ed è... TSM la prossima settimana domani perdono e rimangono lì fit. Ed è così complicato di settimana in settimana creare dei virtuali power ranking delle squadre e dire effettivamente sì, questa squadra è più forte di questa. Perché puoi dire sì, questa squadra è più forte di questa, ma questo non vuol dire questa che settimana. la batterà. Non vuol dire che la batterà. Perché anzi, sembra che il più delle volte sia la squadra quasi sfavorita quella a trovare il colpo Vero. di sorpresa e trovare la vittoria anche inaspettata a tratti. Quindi... Gli Evil Genesis in questo scontro non sono i favoriti um, Escono da una settimana dove hanno trovato una vittoria Anche abbastanza interessante Sfoggiando una combinazione un po' particolare Abbiamo visto quella uh, Senna Rumble da parte loro in corsia inferiore Vero. Che è una dual lane abbastanza interessante Perché eh, già di sé per sé non è una dual lane tradizionale Lasci al supporto il farm Lo fai quasi un po' carriare Zaiser ha avuto una buona performance con questo Rumble Tutto sommato ha trovato delle belle ulti Ha trovato del, dei, dei belli inserimenti e, Ma soprattutto la cosa che Va sempre un po' osservata la parte di questi Evil Genesis è la loro sinergia e quanto questa squadra funziona bene insieme perché quello era il loro più grande problema e Vero. lo si è mantenuto per diverse settimane quindi vedere eseguire in maniera decente, decente. buona, soddisfacente una composizione non così, intui non così intuibile, non così immediata diciamo nella, nella presentazione è una buona notizia da un punto di vista perché ti dà la speranza che stiano iniziando a trovare un, una certa intesa Ecco. Sì, dall'altro lato però ci sono dei Flyquest Dei Flyquest che l'intesa ce l'hanno E lo stanno dimostrando Sono dei Flyquest che stanno vincendo E lo stanno facendo anche con una certa grinta E come sappiamo bene ormai il nostro anime team Con una certa passione yeah. Una certa prepotenza e, Ed è un po' quello che viene a mancare in altre squadre Perché la, la, la vera differenza tra queste squadre attualmente Parliamo sempre di consistenza e quant'altro Ma anche la sinergia, l'affiatamento Il fatto che molte di queste squadre si siano approcciate a questo Spring Split rivisitate o nuove come gli Evil e questo ha portato a i Flyquest che hanno anche loro diversi cambiamenti ma non è loro identità, la loro identità è rimasta Sì, e principalmente Mentre per altre squadre che non c'era ancora una vera identità cambiare in corso d'opera da, da uno Spring Split a Summer e dal Summer allo Spring senza avere ancora un ben, una linea guida non è semplice è vero e... La cosa che bisogna sempre considerare quando si parla di questi fly è che abbiamo all'interno giocatori che stanno performando molto bene. Power of Evil sta avendo forse uno dei migliori split della sua carriera, sicuramente nordamericana. Uh, sta. Pazzesco! Si sta. È, è, 
causa scatenante di gran parte delle vittorie di questi Flyquest eh, e molte delle vittorie sono a volte dedicate quasi interamente a lui, a volte soltanto in parte, ma comunque principalmente lui, Ognuno comunque ha sempre fa... un ruolo nella vittoria del Molto suo team, non è esatto. mai un giocatore che passa in sordina durante una delle sue partite, anzi, e il fatto che lo stia facendo anche a volte distaccandosi da quello che era un po' il suo stile tradizionale abbiamo visto addirittura una Kiana giocata da parte sua che si distanzia così tanto da quei control mage per cui lo conosciamo significa che non solo c'è un buon livello di performance, c'è un'evoluzione c'è un, un miglioramento c'è un progresso che va quasi di pari passo all'intera squadra perché questi flyquest stanno performando molto bene e sono in quella seconda posizione solida e se riescono a trovare le vittorie consistenti contro squadre di bassa classifica come gli Evil Genesis possono mantenerla, possono mantenersi quei due passi avanti agli inseguitori, a quelli che in questo momento sono i TSM, ma in generale è una squadra che può dare può distanziare qualsiasi squ altra squadra li insegua e nel momento in cui c'è lo scontro diretto batterli, perché loro sono uno di quei team che più di ogni altro ci ha mostrato la consistenza Beh è particolare perché per l'appunto abbiamo detto ci sono Vabbè, togliamo adesso la sconfitta dei Cloud9 che non va assolutamente a macchiare quello che è uno split spettacolare ma è soltanto un dispetto che ci stavano facendo o noi che l'abbiamo tirata anche a loro a tal punto ne parlavamo la settimana scorsa no? diciamo ah continuiamo a fare questa cosa come per gli UIDN finirà anche per i Cloud9 e forse è stato proprio quello il momento in cui l'abbiamo gufata la goccia che ha fatto traboccare il vano a un certo punto doveva succedere, dovevamo spezzare la maledizione. Non è che abbiamo tirato i piedi, proprio tutto il corpo, vi vedi giù dal letto. Sì, tra l'altro, eh, questa è proprio una rapida menzione. Um, avevamo parlato nelle scorse settimane, avevo parlato della, della, del record di 6 vittorie più lunghe. Avevo, avevo dichiarato che fosse 12, pareggiato dai Cloud9, non era 12, era 13. Mi mancava quella singola vittoria. Sai che l'avevo fatto il record di 13 Viene vittorie di fila? Sai chi l'ha fatto? I TSM. Infatti, immaginavo. E quindi hanno negato il pareggiare il record dei Cloud9. Questo è stato un perfetto modo di chiudere il Già. circolo. Oltre al. Oh, il circo. No, il circo. Però scherzi a parte adesso. C'è da dire che. Per quanto mi riguarda i fly, questo abbiamo detto. Al di là dell'anime team, delle meme, delle cose varie, abbiamo detto. Come tu stesso, questa consistenza, questa loro sinergia. Anche nel loro draft comunque, il fatto che Power Evil, una piccola menzione al volo per lui, il fatto che non sia più all'interno dei CLG e non ricopra più questo ruolo così centrico. Abbiamo visto Pobelter, Pobelter ha ricoperto il ruolo di Power Evil nel CLG, tutto su Pobelter. Sì. È tutto Pobelter, se Pobelter non avesse performato in questo modo forse non avrebbero vinto. Sì, assolutamente. E se cosa valeva per Power Evil, ora che però Power Evil è in un altro team dove non è più la colonna portante, non ha tutto questo grado di pressione enorme, eccolo qua. Riesce a esprimersi in una maniera impressionante e meglio di prima, non che prima non lo stesse facendo, ma ancora, se prima era all'80-90%, ora è al 100% fisso, se non oltre alcune volte. E lo stiamo vedendo proprio nelle performance di Flyquest. Dall'altro lato invece, <coughs> questi Evil Genesis hanno molta capacità, ma quello che manca principalmente è la sinergia, il, la comunicazione soprattutto e la consistenza, che è un team con cui vediamo spesso soprattutto loro fare all'interno del team dei, dei match stesso vediamo fare dei su e giù pazzeschi sì. derivati unicamente da loro errori da loro sbagli e non da ripresi ipotetiche di un team avversario Già, sono loro vero. che decidono quando trovarle e quando no paradossalmente no è vero c'è un, un grande controllo della situazione e un grande quindi voler anche mettere un po' la propria stessa sorte in gioco e spesso questo si manifesta tramite giocate molto aggressive giocate molto rischiose quindi che a volte funzionano ma a volte non funzionano e abbiamo visto prima quella grafica su questo matchup sul matchup dei jungler e eh, come in ogni statistica lì è mostrata Santoni stia mostrando delle performance superiori a quelle di Svenskeren e Svenskeren che è MVP uscente dello scorso split quindi eh, Uh, si vede che in una situazione del genere, in un team del genere, in una circostanza del genere, purtroppo, uh, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, quando ti trovi in una squadra che non ha una vera e propria unione, una vera e propria sinergia ben costruita, che non funziona bene insieme, purtroppo spesso il ruolo del jungler è il primo a risentirne, perché lui è, è responsabile del, del muovere un po' le, le, le squadre e anche il ruolo che ricopre uh, spesso Sven Skeren proprio all'interno di queste squadre, lo vediamo giocare spesso campioni molto aggressivi che vogliono essere un po' quella fiamma di proattività per la propria squadra, ma se non c'è l'intesa a volte rischi di fare la figura del ragazzi io sono andato, voi dove eravate? Non è, e non è questa bella... Il famoso non... team non me follow. Sì, 
spesso sì e non, non fai non una è... bellissima figura tu ma non fai una bellissima figura l'intera squadra però chiaramente Chiaro. le statistiche che poi vengono a mantenere sono le due esatto dici ah sì raccontami di quando eri l'MVP dello, dello split e adesso sei 1-6 ok 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 dude in ogni caso Evil partono subito con un pick che hai fly questo mi manca un po' su Viper devo essere sincero sai ti dirò quella sì. Mi piacerebbe rivedere eh, ogni, ogni, split, ogni split possiamo rivedere Possiamo che... rivedere quella singola VOD della, della, sing, Quella VOD della singola Quello partita Che i Flyquest hanno, hanno con Riven Che stompano miracolosamente Tra l'altro uh, una cosa molto interessante Che ho scoperto questa settimana Viper ha un cugino Vai, Che è fondo. Top 8 Challenger One Trick Pony Riven <ride> Sai quanti anni ha? 15 No Mi sembra Forse addirittura 13 Io, io, io. 13 A 13 anni A 15 13 anni 13 anni Vorrei... È, poco... è tardi Quindi 13, 15, Io ce l'avevo no. iniziato a giocare negli scherzi ma sono... 13 così fa ancora più paura Ok perfetto Ci, ci la, sto la, la. Ci, ci sto 13. Mi fa ridere perché immagino Tuo cugino cosa fa? Eh, sei il pro player Fa ma cos'è che gioca? Riven fa, E poi? <ride> Uh, Riven fa no ma bravo probabilmente Riven e fa vai per cos'è che giochi scusa fai guarda cuginetto io gioco Riven ma anche tante cose ah Riven ah Riven <ride> in ogni caso sezione dei campioni quindi nuovamente Sindra 7 adesso rimossi Flego si risponde con Horn Tank Hench e Leblanc subito io voglio... vanno a assicurarsi Senna e Akali vedremo Uh, rimuovere un po' Tam Kench per evitare quell'eventuale prospettiva di combo Senna Tam Kench è sempre una cosa comoda da fare uh, Senna abbiamo visto comunque l'hanno già giocata con Vero. quello stesso Pr mm, Rumble in questo giro sarà a quanto pare Nautilus ad accompagnare nella corsia inferiore comunque un buon tank che può farmare abbiamo visto Nautilus accompagnare già Senna nella corsia esatto. inferiore e um, Optare per la build un po' da Nautilus mid, diciamo, con quindi spesso protocintura, oggetti di resistenza e quant'altro, e può essere abbastanza, abbastanza temibile in circostanze simili. Sì, più che altro abbiamo già visto proposta in versione differente con Zezal Rumble, e quindi poi Senna al suo fianco, se ti ricordi, quindi qualcosa di molto più diverso e particolare. E ha funzionato, perché Zezal... Quei liberatori missilistici, quel cecchino quasi, mi sono piaciuti davvero. Tanto è che gli è valsa la vittoria, gli Evil. Quindi una vittoria sudata e sperata. In ogni caso, Morde Kaiser nelle mani di Kumo. E questo è un buon pick, perché Kumo molto aggressivo, a volte anche fin troppo, ancora un po' giovane su queste aggressioni. Hai una Suprema che ti può togliere dai dive, dai guai, dagli 2v1, quindi se non altro è qualcosa in più. Sì, questo è vero. Adesso viene allocato Shen, la tua Flyquest, che... Sono improvvisamente molto curioso di vedere come funziona l'interazione la, la, tra la Suprema di Mordekaiser e quella di Shen. Puoi ultare mentre sei nella ulti di Mordekaiser, puoi cercare di scappare dalla ulti oppure semplicemente assistere uno dei compagni di squadra. E se, lo stai, e se stai ultando con Shen e Mordekaiser ti ulta, interrompe la canalizzazione, dovrebbe, perché è un controllo sì, che si applica alla fine, viene purificato dalla... Dalla fascia argento vivo Quindi dovrebbe essere un controllo che si applica Ma spero che avremo l'opportunità di osservare questo fenomeno direttamente in partita Sarebbe davvero divertente Anche perché, beh Quello Shen può andare ovunque in realtà Tranne la giungla e la di Carry Che sono già qui Tutto sommato Ma anche mid potremmo giocare Beh, no. sì, è vero giocare un po ah, ormai... Ma a quanto pare ci sono ormai... i tank adesso i mid C'è Orge, c'è Orge C'è quindi... Gianna Gianna mid, Gianna top Quindi, insomma... Vabbè, ma no, perché l'ho detto? Mi ritorna in mente quel game. Lasciamo sta. Poi poi mi ritorna in mente. Tanti <ride> anni fa. Beh, per quanto è durato, potrei giurare che avevo la barba un po' più corta. Forse è vero, forse è vero. In ogni caso, schiude così la seconda fase di ban con Victor Cassiopeia e dall'altro lato per il fly questo Zoe e Rexai. Questo ovviamente concede a Santorin Lisina. E quanto è bello vedere proprio Santorin andare a togliere Rek'Sai per prendere lì sì, lo so, è una, mia, è una mia crociata, lo so però dopo aver visto uno split intero con Rek'Sai finalmente mi fa piacere vedere Santorin su qualcosa di anche un po' diverso ma con cui sta avendo ottime performance perché questo lì sì, nelle sue mani, pazzesco Santorin ha ritrovato quella verba quell'aggressione, quell'aggressività che tanto gli mancava in quello split scorso Beh, sì, sicuramente abbiamo visto un po' un nuovo Santorin in questo split, abbiamo visto delle nuove performance delle performance migliorate e più proattive, anche se a volte Uh, sembra un po' a ritornare, a riscadere in quei suoi vecchi pattern di uh, attesa e passività Adesso già anche solo avere Power Vivo in quella corsia centrale a smuovere un po' le acque Avere anche Igner nella corsia inferiore che spesso si, si muove molto da quella corsia inferiore e Va a aiutare spesso i suoi compagni di squadra 
è, è tutto un altro ritmo rispetto agli scorsi fly è, ed è un ritmo che promuove un'azione più frenetica quasi so che fly sono, sono il nostro anime team e al di là che ci sia Jizuki in questo team ma questo team mi piace con questa chiusura hai tutto quello che ti serve hai una senna con Nautilus e abbiamo visto il loro potenziale controlli, cure, velocità di movimento Morde Kaiser, hai un Bruiser che entra e va a isolare chiunque stia dando fastidio E poi questa Pantheon e Thalia Comp Già, Fenomenale una, e pazzesca Una buona composizione che ha ancora dei possibili di flex attorno in quella Volendo posizione centrale sì. E la risposta di Power View lo arriva con Ari E quindi um, immagino forse affrontare Thalia alla fine Uh, un matchup decisamente più comodo del Pantheon che può dare un po' di problemi ad Ari nei primi livelli soprattutto e può cercare di negare buona parte anche della sua combo grazie a, al suo muro di scudi ma in generale è un, um, un buon setup da parte dei, degli Evil Genesis che ancora una volta tirano fuori qualcosa di poco convenzionale che sembra aver funzionato per loro la settimana scorsa e beh perché non riprovarci perché non aggiungere ancora un po' più di pepe perché non ha aggiungere una fortissima combinazione di early game in Pantheon e Thalia da unire a una ottima prospettiva di scaling con uh, Sen e Nautilus uno scaling diciamo un pochino più accelerato per uh, Nautilus che è in posizione da supporto comunque ha entrate ben superiori a quelle che ti aspetteresti e uh, lo stesso um, e la stessa Sen raccogliendo le anime che scala in maniera ben diversa da quello che ci aspettiamo tradizionalmente e poi alla fine addirittura l'Azo Flyquest abbiamo avuto la conferma di quello Shen in corsia inferiore a fare da support a Wild Turtle il che è ottimo in questa circostanza perché come abbiamo detto Ignar sta adottando questo playstyle sempre più proattivo e sempre più incline esatto. al, al roaming all'assistere le, le sue altre corsie i quale... suoi altri campioni e con Shen può farlo benissimo esatto. può farlo addirittura senza nemmeno allontanarsi dalla corsia inferiore intanto qui cuori supportivi che ci vengono donati grazie ma detto ciò panoramica che finalmente ci porterà proprio con quei due mid laner sarà anche lì un interessante battibecco ma finalmente signori, Rune Terra si para dinanzi a noi e questo è l'ultimo match della giornata, gli Evil Genesis cercano la vittoria contro i Fly Quest. E quindi da casa con i vostri hashtag potete farci sapere per chi fare il tifo, hashtag EGWIN contro hashtag Fly. Win 5-7 contro 8-4 e lo score ben diversi, ben diversi, i Volgini si sono su quel lato inferiore di classifica, i Fly Quest su quello superiore e ovviamente... Per Gini Belgini si sarebbe ideale cercare di riportare un po' tutti dove verso va, quella dove, zona centrale. Dove, dove va il tuo hashtag? Sono curioso. Oh, in questo contesto... Allora, sono abbastanza incuriosito da questa combo degli Evil Genesis con questo Phantom Talia. Li abbiamo visto giocare uh, da parte dei TSM, ma uh, trattengo un po' il... Ignar viene trovato, un'ottima raffica filettata, lo subito lo spawn! E il primo sangue sul minion head spawn. Arriva anche il primo minion, il primo sangue. Senna, su di lui... La prima uccisione, oh ci piace, e come? Eh, così sono anche un po' facilitato però comunque stavo mi stavo lanciando nella mia premessa che questa è una combinazione che da parte di Volginesis mi interessa, mi interessa molto seguire e mi auspico possa funzionare per loro come stile di gioco, come esecuzione, puntare con Jizuke e Svenskare in più su queste fasi iniziali di gioco e quasi separare un pochino anche Bang e Zeisal nel loro campo su uno stile più un po' più diverso un po' più particolare un po' più incline allo scaling come mi piace quello che stanno cercando di fare i fly quest perché Vero. questo tentativo di flank con Ignar con il suo taunt oltre il muro sfortuna vuole che non warda prima di farlo quindi non ha uh, consapevolezza di quello che sta per succedere bang vuole il caso sta giusto passando di lì e con Zeisal arriva velocemente il lockdown e i danni per il primo sangue che oltretutto va proprio nelle tasche eh, di quella già. senna e questo è fenomenale per loro e ti dirò anche io ero indeciso tra Evil e i fly quest come anche perché non ci sono altri team Anche perché ci sono altri team Più che altro perché gli Evil finalmente hanno una composizione ben strutturata Un piano di gioco ben chiaro Era qualcosa che un po' mancava a questi Evil E quindi mi danno voglia di anche dargli il, il mio favore Dall'altro lato i Flyquest Beh, Ari su Power Evil Quanto è bello vedere una roba sì. del genere mi, mi, mi elettrizza Però alla fine un po' per Gizuku, un po' per le sfogliatelle Non sarà che a quest'ora mi viene fame Diamo il nostro favore a questi Evil Soprattutto perché hanno finalmente una composizione che ha un senso. Quindi sono felice e voglio vedere anche un'esecuzione un buona. Per adesso l'incipit è stato ottimo. Con il primo sangue, ben collaudato, controllo da parte di Nautilus, arriva la doppia di Svescaren, raffica venita da Jizuke, lo smottamento, cioè, c'era tutto quello che serviva. Quindi sono contento. Sì. Si va a vedere. 
con un inizio del genere puoi prospettare, puoi prospettare un, un early game un po' più solido da parte di questi Evil Geniuses, uh, soprattutto dando fin da subito risorse a questa Senna, puoi andare a minacciare magari anche gli obiettivi un po' più importanti. Abbiamo già visto da parte degli Evil Geniuses delle partite dove tendono ad accelerare molto il ritmo di gioco. Oh, Abbiamo sì. visto quel game uh, di, di, di Lucian su Bang dove hanno fatto quasi uno speedrun dei draghi Mamma prendendosi un'anima all'alba del 22esimo, 23esimo minuto. Quindi potrebbe essere nuovamente quella la prospettiva per questa squadra e potrebbe essere ancora una volta una forte priorità sugli obiettivi uh, da affiancare un po' a questo già di per sé ottimo early game e la prospettiva dipende un po' sempre poi dall'esecuzione perché per adesso sì quel vantaggio c'è ma bisogna continuare a sfruttarlo e a farlo valere ma la partenza è ottima come abbiamo detto oh sì adesso vediamo più che altro come e il resto del team ci darà prova e purtroppo Kumo non trova l'assetto ottimale con la sua Q a seguito della presa dell'E. Ed è un matchup interessante quello tra, per appunto, Mordecai e l'altro. Perché paradossalmente questi due Bruiser sono simili sotto certi punti di vista. Hanno degli skill shot, tra virgolette. Hanno, o meglio, più gli skill shot, di, delle zone ad aria su cui poter fare del danno consistente. E se viene mancato, il loro danno viene drasticamente ridotto. E adesso però vediamo. L'arrivo di Santorin. Vediamo se Kumo abboccherà un po' all'amo. Qui forza il flash, un ottimo flash di risposta con le catene infernali da parte di quest'ultimo, un ottimo che va a riposizionarli, Santorin uh. rischia grosso, Kubo comunque ha discarico di un flash per flash, quindi sei più che contento di andartene. No, e alla fine quindi una buona disinnescare dell'aggressione, entrambi i top laner ci rimettono un flash, forse un pochino più... Uh, pericoloso per Kume in queste circostanze visto che Viper può comunque offrire una leggera quantità di mobilità con il suo scattino adesso però c'è movimento attorno al lato inferiore di mappa eh già c'è un bel po' di gente G2 che è Svaskaren alla fine pressione su placche non ho visto bene hanno condiviso anche con gli altri non credo eh, no, più che altro la, la situazione attuale di questa botlane è, è un po' rischiosa per i flyquest perché quando vedi un Pantheon da un lato, eh, le prospettive di dive sono sempre... Mille. Sono, sono sempre mille. Sono sempre mille. Sì, flat proprio. Esatto. E quindi devi stare molto attento. Fortuna vuole un po' che Jiju, che ancora non avesse raggiunto quel livello 6, quindi non hai il muro della testitrice per tagliare la via di fuga a Wild Tartle e Ignar, perché Ignar magari con il Taunt può cercare di fuggire, Wild Tartle è bloccato. Deve usare il Flash o rimanere chiuso sotto la sua torre. E in quel caso uh, diventa molto semplice poi cercare di salvare un dive, soprattutto con i controlli che offrono un duo come Senna Nautilus in generale. Ma aggiungici anche Pantheon Talia con i loro danni con i loro controlli diventa veramente difficile per i Flygo cercare di navigare attorno a una prospettiva di dive e questo voglio vederlo da parte di Volgini si voglio vedere più proattività in quel verso in quella direzione soprattutto man mano che questi early game si evolve man mano che vengono trovate quelle supreme globali come quella di Talia quella di Pantheon ed è qualcosa attorno ai quali i Flygo dovranno giocare in ogni caso vediamo adesso Svaskaren col favore della priorità ottenuta seppur con un lume del controllo che Meg adesso andrà a pulire immagino avranno comunque il controllo su questo primo drago un drago dell'oceano che si sì, aiuterà un po' a livello di statistiche iniziali uh, questo early game ma copia singola sicuramente uno dei migliori ma nulla di eclatante però sono comunque con gli anime per Bang quindi va bene così e oltretutto questo avanza con il secondo drago della montagna quindi significa che avremo o un'anima della nuvola non ideale, non spettacolare o un'anima infernale che per gli Volginisi soprattutto se vuoi accelerare quel ritmo di gioco sarebbe fantastico sì esatto per adesso non abbiamo visto ancora molta, molta accelerazione dai primi minuti c'è sempre soltanto quella singola uccisione soltanto quei singoli 400 gol di distanza Beh, pur sempre un'uccisione su Bang, su una Senna che, beh, come ben sappiamo adesso ormai utilizzata un po' come una sorta di tiratore da supporto, come è stato congeniato, non deve farmare, almeno fino a un certo mutaggio, deve continuare un po' a fare il ruolo del, della zona della situazione. E avere già un'uccisione su di lui comunque ti aiuta, qui un ottimo flash down, ti arrivano tutti gli charm da parte di Poro Evil, Satorin, che pulizia signori, clean, nulla da dire! Gizuke immobile Già niente da fare qua purtroppo per Gizuke Con la guarigione dalla sua Non ha quella purificazione per liberarsi dei controlli avversari Il doppio flash da parte di Flyquest wow. Porta a casa tutti i controlli necessari E una rapida uccisione viene quindi raccolta da Santorin Che magari non era il il proprio ideale Su Power Evil sarebbe stata perfetta Ma beh almeno non è su Ignar E Flyquest che con questa mossa si riportano in parità di gold Quindi... Un ottimo modo di riprendersi da questa situazione iniziale La cosa che c'è sempre da menzionare Perché sì, hai parlato di questa Senna 
e rapidamente adesso faremo nuovamente capolino su questa corsia centrale sull'esecuzione inizialmente Power Vivo e Santorin stavano aspettando le ombre si sì, stavano aspettando soltanto sì. l'inserimento di Ignor quindi Pazzesco. arriva il taunt arriva il charm niente da fare per il povero Gizu che non ha avuto nemmeno un attimo di secondo per flashare via ma non ha fatto niente non come stavi menzionando questa Senna ha un livello di scaling molto particolare un'esecuzione molto particolare quindi quando siamo in parità di gol che adesso addirittura viene esacerbato ancora di più dai fly questa non è mai una vera e propria parità perché quelle anime non hanno valore di gol uh, ma hanno valore di statistica volo, arriva addirittura il W su Viper catene infernali che mal si sposano con quello che vorrebbe fare Viper l'ultimo colpo però uh, uh, e bang un'altra uccisione questo sì che è un inizio fenomenale anime e uccisioni dove devo firmare? Assolutamente questo E adesso è un... placche perché no? È un inizio fantastico per Bang e potrà subito trovare una marea di statistiche dalla sua Purtroppo non possiamo vedere noi quante sono le sue statistiche effettive eh, Quanto già. ha di AD, quanto ha di range Ma possiamo un po' percepirlo dal suo stile di gioco E non mi sorprenderebbe che stesse già magari per raggiungere anche O forse già raggiunto quel primo threshold delle 20 anime Per uh, avvicinarsi a, a quel primo range aumentato Già solo se pensi che quel drago gliene ha fornite due più tutta la corsa inferiore, questa sarà prima torre a 10 minuti, neanche 9, cosa dico? Yeah, un ottimo inizio, quindi quelle sono altre placature che vanno nelle tasche di Sismin, Skyrim e Zazel, ma principalmente anche Bang. Vediamo già il suo oggetto da supporto completato la prima, la prima parte della missione, quindi eh, anche da lì sono arrivati un bel po' di gold che comunque sì, magari Walter Tartar può cercare di pareggiare farmando, perché la differenza lì c'è, però... Subito un completato un primo oggetto, abbiamo il falcione della notte per Benga, wow. 9 minuti e mezzo. Eh, questa è follia, questa è follia. In questo momento Senna è l'Adi Carry che non deve farmare, pazzesco. E A se tutti consideri... i conti è proprio un Adi Carry adesso, ha certo. un oggetto, letalità, con tra l'altro visione aggiunta, quindi pulizia dei lumi, quindi comunque, comunque mantiene anche quella sua identità da supporto, con l'oggetto da supporto trasformato, già tre lumi dalla sua. Pazzesco. E se consideri che no, al suo io. fianco ha un Nautilus con anche lui un oggetto intero, esatto. è già quella protocintura completata. Mamma mia. Questa la lotta delle dual lane adesso volge schiacciantemente a favore Evil Genius, scano entrambi un oggetto a testa, più tutte quelle stack su Bang che non hanno veramente un valore concreto monetario, ma ce l'hanno statistico. Wild Tart e Ignor dovranno stare molto attenti a non forzare troppo la mano, altrimenti questa botlane si può trasformare molto rapidamente in un no. fight scomodo. E questo è importante perché Senna crea anche questa sorta di vantaggio illusorio che potresti avere contro di lei proprio perché come dicevi dal fatto che non hai traccia nel suo potenziale non, non sai effettivamente quanto può fare male sai che sta prendendo delle anime sì ma non sai quante questo è importante non sai quanti diciamo quanto è il suo scaling ecco non lo puoi con constatare questo è molto importante adesso vediamo l'aggruppamento a 30 secondi dal quello che è un drago in questo momento lo Charm darà una faccia uccisione molto difficile l'arrivo addirittura dalla parte della Suprema di Pantheon lo e trova una faccia del W bang un'altra uccisione raccolta proprio sull'Adi Carry proprio su quello che vuole di Carry sul jungler proprio quello che volevi sì un'altra kill 3-0-0 adesso Mamma per Bang mia. sì è arrivato al costo della morte di Zezel in quell'azione dove effettivamente i Flyquest sono arrivati ben coordinati, ben sinergizzati hanno trovato una kill semplicemente di vantaggio numerico schiacciante in quei primi attimi ma poi arrivano le due supreme globali degli Evil con Svenskern e Gizu che dalla distanza improvvisamente quel vantaggio numerico si va a trasformare in una praticamente parità e i danni che Ben continua a fare si fanno sentire come e adesso ancora una volta gli Evolgini si iniziano a volgere verso il Drago ma potrebbe arrivare il flank eh già, si lancia in avanti, Viper, i danni potrebbero bastare su Sveskeren, purtroppo la tripla Q non va a segno, i danni invece da parte di Kumo, la sua passiva, così come anche quelli di Bang si iniziano a sentire le cure che inizia a dare, Kumo è tornato praticamente full vita, pazzesco, Wall Turtle no. contro Gizuke, un flash e raffica filettata pazzesca! che risponde al flash di Wild Turtle Gizu che raccoglie che addirittura la solo kill in quell'azione eh, Evil Genesis che se ne escono con altre kill sotto la cintura e pressione sul drago che sì magari è soltanto il secondo drago non c'è quell'accelerazione per la quale avresti così tanto sperato non è ogni singolo drago preso appena respawna ma la pressione costante che stanno dimostrando questi Evil Genesis e il loro potere effettivo di, di, di schermaglia è sensazionale lo vediamo ancora una volta Viper nascosto qua sul flank, vede i movimenti avversari, vede Bang, vede gli avversari, sanno cosa sta per succedere, cerca il flank con il teletrasporto anche la suprema di Ignar, ma 
Improvvisamente la situazione non è più quel Precipita. vantaggio numerico in cui avresti sperato. Improvvisamente Ignar è colto fuori posizione e eliminato per primo. Viper subito segue. Wild Artle è troppo lontano per effettivamente poter cercare un concreto inserimento. Anche se arriva con il charm. Con, perdone, il charm. Il rutta da distanza viene preso fuori posizione da Jizu che è rapidamente eliminato. E wow. comunque Svenskeren, Bang e Zezal da loro hanno abbastanza per respingere il trittico invece dei Flyquest che cerca di aggredirli. Adesso Bang è 3-0-2. Mio Dio, stavo per dire la stessa cosa. 3-0-2, una gold lead che si attesta sulle 2500, 2000 unità praticamente precise, precise di vantaggio come gold lead wow yeah, ma ancora una volta ci sono così tanti valori invisibili un po' ci sono tutte quelle stacche, ci sono adesso anche i due draghi sì, la prospettiva noi... del drago infernale esatto. che alla fine viene a benedire la landa che per gli volgini si sa esattamente ciò in cui speravano e adesso diventa sempre più concreta la pressione di una, di una minaccia di questi volginisis che non è veramente apparente a noi almeno perché noi vediamo noi, i gold esatto. e diciamo beh la differenza non è così grande e poi ma magari hai visto bang nei fight hai visto Già. che danni fa quello... sì, esatto purtroppo la modalità a noi disponibile non ci dà modo di tracciare direttamente da parte nostra le, le stack possibili non di senna in questione quindi sì ci dobbiamo fare riferimento a qualcosa che beh se un altro viene comunque preso un po' sotto gamba perché ribadiamo Giochi con una Senna, a di carry, a elogio da, a di carry da supporto con... E uh, uh, che combinazione da parte di Jizuke! Oh. E oh. ci prova Bang! E comunque ho forzato il flash, dicevo comunque, alla fine è qualcosa che non sempre molti, molti team tengono sott'occhio, ovvero il possibile scaling da parte di Senna e cosa comportano le armi, le, le anime per lei. No. Però ovviamente è una cosa che... Noi possiamo capire più che altro per appunto decida dal fatto di come lei agisce all'interno di un team fight, come la sua gittata e questo eh, indica anche la sua potenza, diciamo. In ogni caso, anche lì nuovamente Jizuke con uh, un solo GLP per cercare anche di massimizzare, per, non a caso immagino che sia proprio grazie al GLP, quel rallentamento iniziale che se non altro ti dà la possibilità di poter mettere a segno lo smottamento e il, le placche a terra. Nel frattempo altro messaggero che cade, altre, eh, altre quindi minacce sulle strutture e altre anime per Bang nel frattempo che continua... Uh, purtroppo non abbiamo veramente modo di vedere e di seguire le sue anime ma uh, questo è un altro game dove il proprio sarebbe molto interessante eh, per seguire Bang e vedere individualmente qual è il, un po' il, la sua traccia di anime anche i suoi movimenti attorno alla mappa sono abbastanza interessanti perché molto uh, una cosa da considerare sempre quando stai giocando questo stile di Senna è che un valore incredibile aggiunto per questa Senna è seguire il tuo jungle mentre clear la giungla passare accanto ai campi dei Lamabecchi può darti fino a 4 anime esatto. accanto ai Krug fino a 5 potenzialmente se li rolli bene con i drop quindi per una build che fa praticamente totale affidamento sulle anime per raggiungere maggiori power up questo è un bonus incredibile che uh, se riesci a massimizzare correttamente per essere in presenza, in prossimità sia delle wave che si schiantano sulle torri sia dei campi che vengono uccisi puoi trovare uno spike di statistiche veramente assurdo già è un valore aggiunto è qualcosa ricalca un po' in parte poi il funneling uh, vecchio stampo tra virgolette è come se ti auto se va un auto funneling praticamente segui chi sta farmando e ti potenzi a sua volta quindi è una cosa abbastanza interessante è uh, perché forse il paragone più semplice Uh, a cui anche noi facciamo molto riferimento è proprio Horn e quello che porta sì. con i suoi oggetti con i suoi potenziamenti perché um, con quello che con il modo in cui sfrutti Horn stai dando delle, delle statistiche ad altri personaggi non a quelli che magari necessariamente raccolgono il, il, il beneficio principale che nel caso di Horn sarebbe l'esperienza che lo fa livellare e che sfrutta per potenziare anche gli altri e in questo caso è simile perché sono statistiche che non compaiono con il valore gold che però sono concreti valori numerici che vanno a beneficiare il personaggio che non va direttamente a farmare Sì, questo è vero uno charm su Zedal che sì, genera un, un giro di combo molto efficiente da parte di Paro Evil, ma non così efficiente su un Zedal che lo vediamo grazie solo a quelle gambali della resistenza magica e di controllo subisce veramente pochissimi danni cioè adesso ci stiamo avvicinando al terzo drago quindi molto, molto bello qua l'utilizzo degli Evolgenesis di questo messaggero eh, in corsia centrale per attirare subito l'attenzione di Flyquest in questa zona e anche la priorità che Jizuke si è guadagnato in quella corsia superiore portando avanti l'ondata sotto la torre nemica minacciando quasi un po' Flyquest ad andare a tirarla e, e, e costringendolo in qualche modo a reagire a questa continua pressione attorno alla metà superiore di mappa 
Per adesso attenzione Raggruppamento in uh, Drago E la cosa più importante Quando stai giocando una senna del genere È Tenere le distanze dal team avversario Perché se non è di carry molto potente Che fa del range aggiuntivo La sua principale fonte di forza Quindi Se i Flyquist riescono a trovare un flank Riescono a chiudere in qualche modo le distanze Tra loro e questa senna Può diventare molto pericoloso Cercare di aggredirla Power Evil non è nel lato interessante Voleva cercare un flank ma Sta trovando tutto il team nemico E i suoi danni purtroppo la isolano un po' Uh. Certo al primo scatto di Supreme Poi al secondo Quella è una Supreme che adesso viene a mancare Oh Zezal flash Trova quel terzo Arriva la W Più di diversi danni Supreme dare scudo Anche al proprio team E a danneggiare pesantemente Iglar ormai ha oltre metà vita Già, quello non era una posizione in cui dovevi trovarti Wild Turtle, quello è stato eh, semplicemente già. un passo troppo lungo Molto bravo Zezal a capitalizzare sull'errore avversario E... I Volgini si portano a casa un'altra uccisione Sfruttando molto bene gli errori nemici E questo vale loro il terzo drago Vale loro il soul point Al diciannovesimo minuto Nulla da dire Pazzesco Bravi bravi davvero E adesso sono al soul point Nuovamente a quasi 20 minuti E qua lo possiamo rivedere ancora una volta Wild Turtle purtroppo si attarda un po' a pulire questo oh. lume E l'ultimo auto hat che gli è letale Si prende quella ward ma 30 gold La ward gli è costato Alla fine la morte Un'uccisione un quindi donata addirittura a Kumo Quindi uno dei membri che era stato tenuto un pochino più a stecchetto degli Evil Genesis Con sì quella prima uccisione dalla sua ma oltre a quello ben poco Ma ancora una volta Anche oltre alla performance vittoriosa diciamo di questa squadra Degli Evil Genesis che si stanno lanciando verso un'altra vittoria Contro un team che non ti saresti aspettato di abbattere eh, facilmente Oggi è un po' strana questa giornata eh Stai vedendo e, e mi sono molto compiacendo di Anch'io questa, ancora una volta, unità degli Volginisis, questa che sinergia, mancava, che questa mancava. corretta esecuzione di una composizione insolita, fuori dal meta tradizionale, fuori dal meta, da, 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 dall'usuale, diciamo, che richiede anche per, per forza di cose una sinergia un pochino più avanzata e comunque non espone in maniera fondamentale gli Volginisis. Anzi, anzi, stanno brillando quasi più di quanto li abbiamo visti brillare finora. Veskaren alla fine preferisce utilizzare la Q C'erano diversi ping in ogni caso Lato, lato evil proprio vicino all'arrivo di Ignar e di Santorin Quindi probabilmente non volevano rischiare più di tanto e Quella è la suprema di Power Evil che va quindi a spendersi al costo di quella di Svenskeren Fornisce un po' di priorità su questo lato superiore Jizuki ancora una volta sta facendo un ottimo lavoro Nello spingere avanti queste ondate eh, Portandole sotto la torre avversaria Che quindi lentamente andranno a fare danni su quella struttura Distoglieranno un po' l'attenzione dei Flyquest Dalle zone più inferiori di mappa Quindi anche da questa corsia centrale Dove vediamo la torre rimanere in piedi soltanto perché non tira vento E in generale gli Evolginisis continuano a a trovare questi leggeri vantaggi che non li distaccano così tanto a livello di gold dai loro avversari e anche perché vediamo uh, gli Flyquest trovare dei buoni oggetti, trovare quindi le prime power spike su questa area, potenziamento glaciale ovviamente, quindi GLP e ombre gemelle. Abbiamo un primo oggetto su Wild Turtle, abbiamo comunque delle, de, de, dei buoni marker da parte dei Flyquest, ma sembra che volta dopo volta gli Volginis quando decidono di premere il grilletto trovano l'esecuzione non perfetta ma ottima. Guarda Mamma qua. mia Jizuka gioca molto bene con la famosa lente dell'oracolo Vede e segue i movimenti di Ignar Che si era appostato ma non sapeva di essere Al centro del mirino di Jizuka Una combo pulita che purtroppo non trova l'uccisione per pochissimo tra l'altro Già ma se non altro adesso rispedisci Ignar in base Lo costringi a, a ritardare un attimo il suo possibile inserimento sulla mappa E queste sono tutte piccole minacce che continui a, a sfruttare per... Generare piccoli vantaggi altrove E anche tu magari comprare un po' di tempo Per permettere ai tuoi compagni di squadra Di trovare dei reset facili E impedire al team di contestare la mappa in quei Anche perché erano in due in corsa superiore Quindi da qualche parte qualcuno mancava È un gioco anche di numeri Molto flessibile Ormai a 22 minuti mancano 1 minuto e 45 Già all'ultimo ipotetico Drago per gli Evil Sarebbe oro colato e Potrebbero cercare l'aggressione qua su Jizuke ma Cruciale questo sidestep del charm Addirittura sotto l'effetto del rallentamento del GLP Non c'è De Jizuke e Santorin che era arrivato per cercare un inserimento Costretto a tornare indietro ad arretrare I Volgini si stanno giocando così bene attorno a quel drago precedentemente Che adesso possono permettersi di continuare un po' a farlo E a meno che i Flyquest non si inventano una qualche azione miracolosa Potrebbe diventare problematico Anche solo sperare di contestare quell'eventuale anima infernale 
Vediamo, vediamo in ogni caso. Svescaren uh, sciarmato, ma un'ottima Eva a deflettere la maggior parte dei danni. E qui adesso vediamo l'intervento, magari. No, alla fine scacciano semplicemente Santorini verso una parte oscura, ma guadagnano tempo. Cacciano via la di Kerry, cacciano via la di Kerry, la in jungler, così come anche Poro Vivol. Li tengono un po' sotto scacco. E questo dona priorità e proattività all'ultimo drago, ipotetico. Una cosa interessante da menzionare riguardo sempre a questa build di Senna è che con il cambiamento della 10.4, eh, quando Senna la stitta ottiene il gold di un minion, le sue chance di droppare l'anima sono per appunto quelle della stit, che è una cosa che è stata estesa non solo ai minion tradizionali, adesso anche ai minion cannone, mentre prima anche se la stitta aveva il minion cannone il drop dell'anima era garantito Il che ha spostato Senna in questo nuovo stile di no farm Perché proprio raccogliere le anime è più efficiente Sia... È anche più facile Esatto perché basta che lasci la stitare al tuo supporto il minion cannone E tu hai un'anima garantita E se, lasci, se ti lasci la stitare anche tutti gli altri minion Hai comunque una chance di droppare un'anima ehm, Questa esclusione delle anime sui minion grandi Non include i minion della giungla Già. Senna può comunque la stitare tipo l'argo granchio Il buff rosso Il lamo becco grande Io E ottenere l'anima e questo è molto esatto. importante perché abbiamo visto più volte Svenskeren sì. concedere la stit del largo granchio uh, a Bang. Kumo gioca molto bene con le distanze su Foro Evil. Uh. Flash comunque adesso è disponibile. Svenskeren arriva a costo ovviamente di un flash. E adesso però con due supremi in meno non è un facile team fight questo. Già, sono le supreme di mobilità, quindi Vero. alla fine non offrono così tanto agli Volginis che potrebbero cercare comunque danni da distanza. Anche Ignar, di Ignar. Però si lancia in avanti, trovano un'ottima via lunare anche con Wild Turtle che però a sua volta viene oh, trovato sotto oh, stione. Oh. Bang! In tutti i sensi, bang! Mio Dio! Un colpo ben sparato! Che fucilate! Adesso anche l'anima del Drago Infernale. Non oso immaginare i, i trade che può fare Bang quando avrà... E già lo ha probabilmente un range della Madonna e troverà quei piccoli colpi un po' alla volta e proccheranno il colpo della neve del drago infernale e vedrai la gente con meta vita che appassisce. Fenomeno, rivediamo il tutto perché Ignar l'ingresso era buono, vai per segue, ma Wild Turtle non riesce a essere così efficiente come vorrebbe. Dai, ancora una volta il bersaglio primario su cui dobbiamo puntare gli occhi è sempre Bang. Il fatto che riesca a evitare questo iniziale engage sulla sinistra da parte di Santorni e Power Vivol e si mantenga sempre al sicuro. L'abbiamo parlato di come questa Senna sia un campione che vuole mantenere le distanze dal team avversario e finché riesce a farlo il suo potenziale di minaccia è enorme abbiamo visto i danni che riesce a fare e nel momento quindi il tuo engage, in cui il tuo engage fallisce su quel bersaglio primario tutto il fight è immediatamente compromesso e sei costretto a battere in ritirata i fly questo lo fanno quindi alla fine rinunciano soltanto alla vita di Wild Turtle e Ignar che sono due un po' agnelli sacrificali in questa circostanza yeah. ma agli Evo Gini si sbarra a cogliere quelle decisioni perché come contorno c'è l'anima infernale e adesso al 25 minuto con dei livelli di potere così elevati Sfido chiunque a volerli sfidare. E guarda addirittura qui Nautilus i danni che è riuscito a fare nell'ultimo team fight. No, e questo è perché hai comunque giocato in una corsia dove Nautilus ha voluto farmare a due oggetti, un tizione di Bami. E questo è anche il bello di avere una competizione del genere. Ti permette di giocare con veramente un support in più. È un, è un è, nome in più a tutti gli effetti come, utilizzabile Per la maggior parte, soprattutto per i campioni eh, che vengono utilizzati in quel ruolo in, in pro play Spesso è, come, è paragonabile ad avere un secondo top laner Perché hai questi campioni un, belli resistenti che comunque fanno un bel po' di danni Abbiamo visto Nautilus, abbiamo visto Tam Kench, abbiamo visto Rumble Spesso è come un top laner in più Perché è, è un altro di quei campioni che farma, che prende oggetti che fanno male e che tankano E... Improvvisamente hai quindi una frontline più resistente e più minacciosa E una backline che comunque non deve sacrificare niente per concedere il beneficio Ti basti pensare a Shen I suoi danni sono di 324 in quell'ultimo team fight Eppure Shen è un top laner tecnicamente per nomea Quindi messo però in condizioni di support Veramente support sì. Hai la supreme count e non, basta, è un, non, è un top player, non è un top laner che deve fare danni È un top laner che deve tankare Ma non è nemmeno esatto. tankoso contro Zezar in questo caso Quindi sì, qui... il confronto proprio non regge su più livelli Esatto Detto questo però adesso Vediamo Normalmente un ottimo una restitrice Pressione gratuita Wild Turtle non può fare nulla Il team è isolato ed è distante Con Kumo che 
passato un po' in sordina ma è 3-0-1 Kumo con due oggetti ormai completati e adesso su Viper si scatena l'azione totale richiamata addirittura la suprema da parte di Ignar Ignar arriva con il taunt ma non basta Kumo ci mette la pezza e poi arriva anche Jizuke raffica filettata e sono altre Mio due Dio. uccisioni rapide rapide questo è Questi sono gli contro Volginis. 3 adesso degli Volginisis che possono avvicinarsi tranquillamente alla base avversaria hai Bang che ti tiene in saluta hai danni che escono dalle pareti per i fly questo Mamma non sarà mia. facile difendere Mamma mia Pazzesco oh, adesso Si parte nuovamente Richiamato oh. Wild Turtle All'ordine E la sua risposta è Che succede? Dov'è? Dove mi trovo? E purtroppo per lui Neanche il regno delle ombre Da parte di Kuro oh. Pazzesco Addirittura qui Power Evil Costretto alla fuga Con il proprio Flash Il Supremo utilizzata Questi Evil Genesis Contro il Flyquest Tra l'altro Ma che succede oggi? Pazzesco E sono contento Di vedere questa affinità Finalmente soprattutto Già assolutamente una fantastica performance da parte loro Riescono a rompere il limitore avversario Al ventottesimo minuto senza nemmeno toccare il Baron E adesso forti sempre di quell'anima infernale Continueranno a fare un po' quello che vogliono Perché è quello che sta succedendo continuamente A partire da questo scontro scatenato Si tracuma il Viper in corsia inferiore Dove subito corrono il resto di Bolginis E anche se sembrava una posizione scomoda per Svenskeren Riesce ad assorbire così tanto tempo Tancando la torre con il suo scudo Che quando poi arriva la Suprema di Bank per fornirgli lo scudo e il resto dei Volgini si per cogliere le uccisioni non c'è più veramente niente da fare e questo è engage ancora una volta lento ma sembra inesorabile con Zaydal che semplicemente si avvicina lancia la sua suprema sul giusto bersaglio e lo eliminano pazzesco la cosa che mi sta e sono contento perché l'ultimo game è stato piuttosto pesante da digerire non facile uh. molto rocambolesco e qui i questo stanno facendo anche loro un giro piuttosto Fantasioso. Ci sono dei ping però blu eh, da già, parte di Volcinis ne... che sanno quindi eh, l'intenzione un immagino, po' eh, li hanno visti. E ora parte l'inseguimento. <ride> Ombre gemelle su Sveskare uno Sharma che purtroppo non va a vuoto. E ora però sono chiusi nella parte sbagliata diciamo. Teletrasporta a parte di Kubo, li vogliono chiudere, li chiuderanno, arriva uno Sharma, un'ottima stasi. Supremo da parte di Bang immediatamente per andare a dare scudi in oggi. Oh! Santorin ci saluta! Jizuke Bang dall'altra parte, i danni ci sono, raffica filettata lo sbottamento dall'altra parte, Viper arriva in soccorso con un teletrasporto barbino, Viper e Power Evil cadranno sotto i colpi di Bang e Jizuke dall'altro lato, Viper ci saluta, Sveskare ringrazia e ora tutti sul barone, a meno che non volete prendervi anche Wild Turtle, perché ci sono dei ping Hanno addirittura visto? nella base avversaria, Jizuke ha visto Wild Turtle, a parte del seguimento, sbottamento, oh! Oh! holy moly, carneficina, e arriva la suprema addirittura di Sveskare nel modo più veloce per portarsi nella base avversaria questo sarà il miglior modo di raccogliere forse una vittoria ma stanno respawnando Santorin e Ignar quindi devi anche dare il tempo ai tuoi compagni di squadra di raggiungerli pazzesco una, una suprema di Santorin per allontanare Sveskaren ma i danni di Bang allucinanti e li tengono lì sotto base con Gizuke che addirittura rischia di uccidere Ignar in base a la salute senza ci mette la pezza potrebbe essere decisione alla fine ci muore ma a distruggersi sarà l'inibitore qui la contentezza e che physique du roll mamma mia che partita che partita perché veramente allora veramente Pazzesco. bello vedere vittorie del genere veramente bello vittorie, vedere vittorie così schiaccianti così convincenti ma con un team del genere e da contro... parte dei Evil Geniuses esatto. e contro i Flyquest quindi Pazzesco. classifica che ancora una volta va in mandata si capisce sotto niente. sopra capovolta performance di qua Bellissimo. di là Evil Geniuses che sembrano aver trovato un po' la loro quadratura e io sono contentissimo ma lo siamo tutti al di là del nostro Jizuki il fatto che un team del genere si fosse presentato con sulla carta ottime potenzialità che le prime settimane si fossero un po' perse nel vuoto e ora finalmente hanno trovato un po' questo questa sinergia, questa affinità questa comunicazione, una pulizia di gioco e questo non può che renderci felici già, assolutamente questo vuol dire per gli Evil Genesis uh, quel punto in avanti in classifica quel passo in avanti in classifica per i Flyquest purtroppo questo piccolo uh, questa piccola battuta del resto serve. Che li riavvicina pericolosamente i TSM Che eh, adesso già. possono arrivare a bussare a quella seconda posizione Nelle prossime giornate Assolutamente Questa settimana si sta rivelando Bella speziata Bella ah. speziata È partita con dei risultati in... Cioè se pensi che abbiamo avuto i... Abbiamo avuto la sconfitta di Cloud9 La vittoria di Counter-Oggi Gaming contro i Liquid Gli Evil Genesis con questo livello di performance Questo è un inizio di settimana 
fenomenale uh, non quello magari che ti aspetteresti in una classifica che vorresti magari iniziare un po' ad assestarsi però rende, la rende ancora più caotica e ancora più pericolose siamo quasi queste alla ultime fine settimane. Esatto. alla fine di questa settimana la settima ne rimarranno due di settimane quattro vuol... game a team quattro game solo quattro game considerando che poi c'è addirittura il lunedì che poi ricordiamo che tra l'altro appuntamenti a parte domani ritorniamo ovviamente post LC che parte alle 17 noi partiremo invece alle 21 e poi indifferite il modo